അടുത്ത അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് സംഭവങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് വിക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാൽ നാസയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പാണ് ജെയിംസ് വെബ് അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാസ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹബിളിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് അധികം ശക്തിയുള്ള ടെലിസ്കോപ്പാണിത് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിലുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കണ്ണാടിയാണ് എന്നാൽ ജെയിംസ് വെബിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കണ്ണാടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്ക് അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്യാലക്സികളെയുമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം ചിലവ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഏകദേശം അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കും മേലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വലിയ വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ജനിക്കും നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സംഭവമായിരിക്കും ഇത് അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗൻ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കാൽവിൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ ലാരി മുല്ലാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധ സംഘവും ചേർന്ന് ഒരു ബൈനറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈനറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കകലെയാണ് ഈ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയും റെഡ്നോവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു നക്ഷത്രം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ആറു മാസത്തേക്ക് ഈ പുതിയ നക്ഷത്രമായിരിക്കും ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായി തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം ആറു മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മങ്ങി മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് അതിമനോഹരമായ സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യഗ്രഹണം എന്നും ഒരു കൗതുകം നിറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലൂടെ ചന്ദ്രൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയം സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അകലെയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണമായും സൂര്യനെ മറയ്ക്കാനാകില്ല അപ്പോൾ സൂര്യനെ ഭാഗികമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അകലെയല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കും അതിനെ പൂർണ്ണഗ്രഹണമെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ടാം തീയതി ഇതുപോലൊരു പൂർണ്ണഗ്രഹണം സംഭവിക്കും ഏകദേശം ആറു മിനിറ്റുകളും ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡുകളും നേരത്തേക്ക് ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും സൂര്യനെ മറയ്ക്കും ഈ പൂർണ്ണഗ്രഹണം കാണാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിക്കടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകും ഇനിയും ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്പോഫിസ് എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് ബഹിരാകാശ ദൂരത്തിൻ്റെ അളവിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നത് വെറുമൊരു മുടിനാരിഴ ദൂരമാണ് ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററാണ് അപ്പോഫിസ് ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ വ്യാസം ഇതൊരു വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ചെറിയ ആസ്ട്രോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്ന് പതിച്ചാൽ ഹിരോഷിമയിൽ വീണ അണുബോംബിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് മടങ്ങ് വരെ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും പക്ഷേ അപ്പോഫിസ് ആസ്ട്രോയിഡ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വെറും രണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് നവംബർ ലിയോണിക് മെറ്റിയോർ സ്റ്റോം ടെമ്പൽ ടെറ്റിൽ എന്നൊരു വാൽ നക്ഷത്രം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ പൂർണ്ണമായും വലം വയ്ക്കാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളെടുക്കും ഈ വാൽ നക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പാറകഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ബഹിരാകാശത്ത്
എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിൽ ലിയോണിൽ മെറ്റിയോർ ഷവർ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം അതായത് മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് പാറക്കഷണങ്ങളായിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതായത് വാൽനക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ പോകുന്ന വർഷം നവംബർ മാസത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കും മണിക്കൂറിൽ ആയിരം പാറക്കഷ്ണങ്ങളിലും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്ന് വീഴും ഇനി ഇത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് സെപ്റ്റംബർ പ്ലാനറ്ററി അലൈൻമെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ വരിയിൽ വരുന്ന അപൂർവമായ പ്രതിഭാസമാണ് പ്ലാനറ്ററി അലൈൻമെൻറ്റ് മെർക്കുറി വീനസ് മാർസ് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളാണ് വരി നിരക്കുന്നത് ഓരോ അൻപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനറ്ററി അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഭൂമിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അത് ഭൂമിക്ക് ദോഷമാകുമെന്നുമാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരമൊരു പേടി വേണ്ട കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ അകലെ ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് ചന്ദ്രന് ഭൂമിയിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്ററി അലൈൻമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ സൂപ്പർ മൂൺ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ അടുത്തായിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാവുകയും ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് സൂപ്പർ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററുകളോളം അടുത്തായിരിക്കും സൂപ്പർ മൂൺ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഈയിടെ ഏപ്രിൽ എട്ടാം തീയതി സൂപ്പർ മൂൺ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് ഏഴാം തീയതിയിലാണ് അടുത്ത സൂപ്പർ മൂൺ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിനാലിനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ മൂൺ സംഭവിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിനായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ മൂൺ സംഭവിക്കുന്നത് സൂപ്പർ മൂണിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടെയുണ്ട് പെരിജിയൻ ഫുൾ മൂൺ പെരിജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം സാധാരണ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനേക്കാൾ പ്രകാശവും വലിപ്പവും തോന്നിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ മൂൺ രണ്ടായിരത്തി അറുപത് മാർസ് ഗ്രഹത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ സി ഇ ഒ എലോൺ മസ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനമാണിത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുപതാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെയെങ്കിലും മാർസ് ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മാർസിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് എലോൺ മസ്കിൻ്റെ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ തന്നെ മാർസിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്നും രണ്ടായിരത്തി അറുപതിന് മുൻപ് തന്നെ മാർസിൽ വലിയൊരു സിറ്റി നിർമ്മിക്കണമെന്നുമാണ് എലോൺ മസ്കിൻ്റെ പദ്ധതി ഇത് സാധ്യമായാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായമായിരിക്കും അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഹാലീസ് കോമറ്റ് എഡ്മണ്ട് ഹാലി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയ മൂന്ന് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും ആ മൂന്ന് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇനിയും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാൽനക്ഷത്രം ഹാലീസ് കോമറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ തവണ ഈ വാൽനക്ഷത്രം വരുമ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അവസാനമായി ഹാലീസ് കോമറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളെടുക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഹാലീസ് കോമറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്തായാലും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ അയച്ച് അതിനെ പരിശോധിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നവംബർ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പ്ലാനറ്ററി ട്രാൻസിറ്റ് ട്രാൻസ
അതൊരിക്കലും പുറകിലുള്ള വസ്തുവിനെ മറക്കുന്നില്ല കാരണം മുന്നിലുള്ള വസ്തു അത്രയ്ക്കും ചെറുതും പിന്നിലുള്ള വസ്തു അത്രയ്ക്കും വലുതുമായിരിക്കും ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ വീനസ് ഗ്രഹം ജൂപ്പിറ്റർ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോകും ഈ പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാനറ്ററി ട്രാൻസിറ്റ് ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ അത്യന്തം അപൂർവമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക